Allora, premessa, è la seconda volta che starto questo video perché poco fa un cagacazzi mi ha interrotto. Detto ciò, ragazzi, oggi è il grande giorno. Oggi è il giorno che tutti stavamo aspettando. Oggi inizia il Festival di Sanremo, quella che è probabilmente, anzi, quello che è probabilmente l'evento più importante dell'anno a livello televisivo, più di qualunque altra cosa, più dei vari X Factor, Amici, The Voice, eh, la, la Caserma, Il Grande Fratello o qualunque altro tipo di... Eh, diciamo di, di, di show televisivo, ecco, tutti sotto Sanremo, ok? Sanremo è a livello italiano un, un palinsesto talmente importante, talmente pesante che gli altri emittenti spesso in quella settimana non lanciano nulla, non è un caso che ieri sera è finito il Grande Fratello, tra l'altro con la vittoria di Zorzi, ma non siamo qui per parlare di Grande Fratello, siamo qui per parlare di Sanremo, non è, vi dicevo, un caso che abbiano chiuso proprio il Grande Fratello prima dell'inizio di Sanremo, perché questo era di fondamentale importanza ovviamente per la Mediaset, per non andare a cozzare, facevi la finale il venerdì, non te la vedeva nessuno, è per questo che hanno chiuso probabilmente il lunedì. Stasera inizia Sanremo, quella che probabilmente dovrebbe essere la, 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 anche la, il pass per le ferie, cioè dovrebbero dare le ferie in Italia per quanto Sanremo è seguito, e eh, quest'anno c'è qualcosa di particolare, ma andiamo per gradi. Allora, conduttore, diciamo che più che conduttore eh, mi verrebbe da dire direttore artistico, perché conduttore sì, ma eh, oltre che conduttore direttore artistico, e questa è la cosa più importante, Amadeus. Amadeus, eh, sono molto contento di rivederlo come, conduttore arti come direttore artistico, aveva già fatto delle ottime scelte lo scorso anno, secondo me eh, regalandoci un festival di altissimo livello e di altissima qualità, con tanti papabili vincitori con diverse tonalità di musica, diversi generi, lo scorso anno avevamo visto eh, musica pop, musica rap, musica eh, rock, musica anche reggaeton, avevamo eh, visto musica eh, non più attuale ma comunque sempre molto bella, c'era stato tanto, tanto di cui parlare, poi si è stato forse anche un po' aiutato dalle varie polemiche, quello che sembrava dovesse creargli un, un malus, ad esempio mi viene in mente Bugo e Morgan, poi gli ha creato un plaster che non si è fatto altro che parlare di Sanremo e del Festival di Sanremo. A parte che vi ricordo, scusate mi ero dimenticato che questi video usciranno anche come podcast su tutti i, diciamo su tutte le, 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 le i, come, 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 come si dice, i, i distributori ok, quindi eh, lo potete trovare su Apple Music, su Spotify vi lascio qua sotto i link Spotify, tra l'altro cliccateci, andate a vedere tutti i podcast di Sanremo 2021 che sto facendo, se amate Sanremo e se vi incuriosiscono andate lì perché non è detto che eh, usciranno tutti come video, magari alcuni usciranno solo come podcast e quindi se non seguite i miei podcast su Spotify potreste andarli a perdere, quindi mi raccomando recuperate ora, si chiama Sanremo 2021 come playlist, la trovate qua sotto in descrizione, stavo dicendo, quindi sono contento che la direzione artistica sia stata confermata ad Amadeus, che sulla carta, poi bisognerà vedere stasera, insomma partiranno i primi a cantare, poi domani eccetera, bisognerà vedere come... Ehm, Diciamo si presenteranno i cantanti In ogni caso a livello di nomi posso solamente che eh, Ritenermi soddisfatto C'è stato il cambio, c'è stato lo step Ok Amadeus è stato bravo a salutare Una generazione ancora dal passato Confermando comunque alcune voci Della vecchia musica Perché Orietta Berti è l'esempio lampante Del fatto che Amadeus abbia comunque Voluto confermare quattro generazioni eh, Quella dei, dei minorenni di adesso La mia dei 25 anni Quella dei miei genitori e quella dei miei nonni Perché c'è tutto, c'è veramente qualunque tipo di eh, di generazione da madame partendo per la più bassa passando magari per eh, che so co cos'è cos la mia generazione cosa posso definire come la mia generazione probabilmente Fedez eh, passando appunto per eh, i vari i vari Renga eh, o ancora magari vi vado a mettere dentro eh, Arisa eccetera no Arisa no Arisa è più mia diciamo per i miei genitori sì Renga mi viene in mente ma qualcos'altro c'era adesso Max Gazzè e appunto per i nonni con eh, con con appunto Rietta Berti non so gli extra liscio dove poterli catalogare a livello di eh, di, 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 di generazione eh, però, però non lo so nel senso No, loro sono, si sono formati nel 2014 gli extra liscio ma davvero così tardi ragazzi ma davvero così tardi gli extra liscio mi sembravano un tipo di mi sembra facciano un tipo di musica un po' più eh, un po' più arretrata Quanti anni ha tipo Mirko Mariani È eh, un 69 appunto Infatti dicevo Si sono formati tardi Però nel senso Non hanno una Un'età giovanissima Comunque in ogni caso Focalizziamoci su quello che è Dicevo Amadeus Quindi secondo me Ha fatto un Sanremo Perfettamente ehm, Perfettamente equilibrato Però dall'altra parte poi C'è Fiorello Che darà una mano ad Amadeus Per me Fiorello è 
eh, obbligatoriamente eh, doveroso che ci sia perché la sua presenza può essere fondamentale per la buona riuscita di Sanremo lui spezza quando c'è da spezzare e poi ti spezza oggettivamente dalle risate ti fa divertire una marea Fiorello fa le cose in modo veramente eh, semplice cioè lui non è che io lo, lo vedo proprio come un comico che non si studia le battute lui arriva quello che gli viene da dire dice e fa ridere fa ridere proprio per come le dice quindi la sua presenza secondo me è importante ma non solo perché eh, forse per il primo anno in assoluto vado un po' mente però secondo me per il primo anno in assoluto quest'anno eh, Amadeus quindi il conduttore e direttore artistico non sarà affiancato vabbè oltre che da Fiorello da due ragazze cioè Molto spesso a Sanremo è stato portato questo, le due vallette, le due presenze femminili, ok? Eh, mi vengono in mente eh, le varie Belen, la Canalis, per dirne due, eh, è stata chiamata Rula Gebrel l'anno scorso, Diletta Leotta, cioè... C'era quel, quel, quell'idea lì e con Amadeus quest'idea che poi in realtà mi fa ridere perché la critica rompe i coglioni sostanzialmente solo quando vuole romperli perché lo scorso anno tutto quel, quel, quel problema sul Sanremo, femmine, sul, sul Sanremo maschilista, sul Sanremo retrogrado e quel e quell'altro e la ragazza dei Valentino Rossi e la moglie, la zia e la nonna, quest'anno che Sanremo probabilmente ha fatto lo step decisivo nessuno ha detto nulla se non <ride> le risatine perché i personaggi erano un po' particolari. Fatto sta che quest'anno le vallette tra mille virgolette saranno Slatan Ibrahimovic e Achille Lauro, ovvero i due presenti per tutte le serate e io credo che quest'anno Amadeus abbia colpito in pieno perché ha unito la musica con il calcio, cosa di cui avevamo assolutamente bisogno e cosa di cui si doveva assolutamente parlare. Slatan Ibrahimovic che vi piaccia o che non vi piaccia è il volto del calcio italiano, non che lui sia italiano ma è il volto del calcio italiano. Sì qualcuno dirà ma Cristiano Ronaldo, a parte che Cristiano Ronaldo era presente lo scorso anno anche se poi pre c'era appunto la, la donna di Cristiano Ronaldo se proprio vogliamo eh, parlare come si parlava lo scorso anno cosa ovviamente eh, sbagliata sono ironico e, eh, e Ronaldo era presente in prima fila rideva faceva le due facce ogni tanto capivo ogni tanto no fatto sta che semplicemente ci si era limitati a questo ecco quest'anno invece Ibra sarà proprio quasi un co-conduttore c'è cioè una presenza fissa un ospite fisso eh, in tutte le serate così come Achille Lauro e se io devo pensare ad un giocatore che ha eh, trascinato il calcio italiano negli ultimi 15 anni, dal, diciamo da, dal post calciopoli in poi, sì, quindi gli ultimi 15 anni, questa presenza secondo me è quella di Slatan Ibrahimovic che ha vinto tutto, con la, cioè ha vinto tutto, non ha vinto proprio tutto, però ha vinto, con, è stato un top player di Juve, Inter e Milan, quindi le tre squadre più forti eh, del nostro campionato storicamente parlando, ha giocato nel Paris Saint Germain, nel Manchester United, ha giocato al, all'Ajax per dirne un'altra, ha giocato al Barcellona, Slatan Ibrahimovic è conosciuto in tutto il mondo e questo insomma è un punto in più perché dire che Ibrahimovic è a Sanremo, eh, che Ibrahimovic è a Sanremo ti porta in troiti, ma poi secondo me è una figura anche un po' particolare, ironica a suo modo, che secondo me può aiutare nella buona riuscita di Sanremo. E la figura di Zlatan Ibrahimovic è pesante, è forte e non è una, una presenza pesante in modo negativo, ma è una presenza pesante in modo positivo. Perché può aiutarti a mettere il festival in un certo modo, del modo in cui deve, dovrebbe esattamente andare, grazie alla presenza di un, um, di un campione dello sport che da solo, semplicemente come, come nome, ti aiuta drasticamente a portare alla buona riuscita. L'altro è Achille Lauro. Achille Lauro è una genialata. Io quando mi sono accorto che Achille Lauro non era presente tra i cantanti del festival, volevo piangere, ero tristissimo, mi domandavo come fosse possibile che Achille Lauro non fosse presente tra i cantanti in gara, ero pronto per riabbracciarlo di nuovo, anche se poi in realtà eh, il fatto che avesse fatto uscire una canzone poco fa eh, mi lasciava abbastanza mh, titubante, indeciso. La canzone, tra l'altro, mi sa se non sbaglio, mica stai annunciando prima della canzone, ma la canzone l'uscita della canzone era stata annunciata prima eh, dell'annuncio dei big quindi eh, la mia paura era sempre più concreta fino a quando non ho annunciato che Achille Lauro sarebbe stato invece un co-conduttore è un grande passo in avanti ma credo che la scelta sia azzeccatissima sia azzeccatissima perché Achille Lauro che vi piace o che non vi piace è entrato di diritto nella storia della musica italiana anche a livello eh, di ehm, 
oltre che di voce perché ha una voce pazzesca e oltre che di eh, musica perché lui ragazzi io l'ho sempre detto poi io ho un amore platonico particolare per Achille Laura mi piace veramente tanto eh, come, come cantante, come artista lui sa fare tutto, sa fare rap, sa fare hip hop sa fare, sa fare, eh, sa fare rock eh, sa fare musica anche neomelodica fa qualunque cosa Achille Lauro continua a sperimentare e secondo me è una gran cosa detto questo poi soprattutto si parla di Achille Lauro perché Achille Lauro probabilmente verrà vestito ogni sera in un modo diverso in un modo iconico e ironico e secondo me questo sarà il punto focale per la presenza di Achille Lauro non vedo l'ora di vedere Ibrahimovic e Achille Lauro insieme a eh, controbattere, a parlare spero che ci sia questa possibilità spero che proprio sia una presenza fissa ovviamente la presenza fissa c'è cioè Ibra e Achille Lauro ci saranno tutte le sere spero che non ci sia un'alternanza non so poi magari se stanno sulle palle io questo non posso saperlo visto sono due caratteri molto molto forti ma in realtà spero che ci sia complicità tra Achille Lauro e Ibrahimovic affinché eh, ci potremmo divertire perché secondo me veramente ci possiamo divertire con due performer di questo tipo a livello carismatico ragazzi Sanremo deve andare in mano a chi c'ha carisma non puoi mettere Sanremo in mano a gente che non sa l'italiano perché poi spesso sono stati chiamati ospiti internazionali fissi che non spiccicavano una parola o che dovevano leggere continuamente eh, Sanremo nel senso tipo Ibrahimovic non è italiano ma non ho problema Ibrahimovic lo abbiamo adottato Ibrahimovic è italiano in tutto e per tutto io non riesco a pensare ad una nazione che rappresenti Ibra più dell'Italia, nemmeno la Svezia che poi è quella per cui giocherebbe tecnicamente, quindi Ibrahimovic l'abbiamo completamente eh, adottato, io sono contento perché questo secondo me è lo step decisivo ci saranno altri co-conduttori, sì eh, sono tutte donne, le altre co-conduttrici per compensare perché sul palco hanno messo solo uomini, ripeto Amadeus ehm, eh, Fiorello, Achille Lauro e eh, Ibrahimovic quindi ci sarà la prima serata Matilda De Angelis eh, non so che cosa aspettarmi nella seconda c'è Elodie e questo secondo me è un colpaccio cioè vi ripeto avere quei quattro che vi ho detto più Elodie sul palco e tanta roba insomma cioè, cioè abbiamo nomi parecchio grossi terza serata per Vittoria Ceretti Vittoria Ceretti eh, che è una modella italiana poi Barbara Palombelli e Beatrice Venezzi nella quarta Barbara Palombelli è la, è la Palombelli ragazzi cioè, non c'è bisogno che vi presenti la Palombelli che ha condotto praticamente qualunque cosa Beatrice Venezzi, io la conosco perché non la conoscevo prima, vi dico la verità, è una direttrice d'orchestra, ma l'abbiamo vista nel viaggio, chi l'ha visto lo sa, di Ama Sanremo, in cui sono stati scelti i giovani di Sanremo, lei era una delle... Um, una, una dei... Um, dei giudici e quindi insomma abbiamo imparato a conoscerla e va bene poi ci sarà nella, nella finale ci sarà Serena Rossi che è l'attrice e poi ci sarà Simona Ventura che insomma anche qua secondo me si alza abbastanza di livello perché comunque avere Simona Ventura sul palco che oggettivamente è una persona che sposta gli equilibri che per tanti anni ha spostato gli equilibri e che è stata una delle migliori conduttrici a livello, a livello nazionale ma a livello di popolarità insomma sono curioso, di vedere, eh, sono curioso di vedere come andrà. Ricordo che siamo tutto, tutti pronti, ricordo che chi vince rappresenterà l'Italia all'Eurovision, ma ormai lo sappiamo. E eh, detto questo, sono contento che ci sia comunque un po' di pubblico. Stavo leggendo in questo momento, per la prima volta l'evento si svolgerà ah, senza pubblico? No, io non credo. Eh, ah, ok, appunto. No, sebbene il primo momento si fosse iniziato di introdurre il pubblico in sala, seppur costituito da persone totali, vettori di altre professioni tramite Twitter, il, 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 il Ministero per i beni e le attività culturali, Dario Franceschini, esprimendo il proprio dissenso, per tale motivo la Rai ha deciso di toglierli. Ehm, io penso. Io penso, io penso che, che qualcosa alla fine faranno, non penso che lasceranno tutto senza pubblico, cioè mi fa proprio strano pensarlo e sinceramente mi ha dato anche un po' fastidio il dissenso inutile, nel senso qual è il problema se tu presenti uno, un Sanremo con gli addetti ai lavori, cioè se metti 400 addetti ai lavori che comunque lavorano insieme ammassati, li metti comunque uno a un metro di distanza ma lavorano insieme ammassati, non capisco quale sia il problema sinceramente, proprio non ce la faccio a capirlo, Sanremo doveva avere il pubblico, anche un pubblico eh, fittizio, anche un pubblico inesistente, nel senso un vero, ve lo ripeto, un pubblico messo lì a tavolino, tamponato, chiuso, eh, appunto che magari facesse parte di Sanremo, quindi che non... Eh, quest'anno ovviamente non c'è nessuno, quindi manco ci sarà quello che sarà un pegato che si vuole uccidere, va bene, ok, però comunque un pubblico secondo me ci doveva stare grande mancanza eh, tra gli ospiti eh, Naomi Campbell che doveva essere presente tra l'altro se non sbaglio alla finale ehm, no prima serata 
però alla fine non, non può per il covid cioè da sto covid ci ha proprio rotto le balle spero che insomma prima o poi se si arrivi a parlare di qualcosa di diverso detto questo è tutto pronto sono fomentatissimo siamo carichi fatemi sapere voi che cosa ne pensate della scelta di Amadeus di portare prima della scelta di ridare la direzione artistica ad Amadeus e poi di Amadeus di portare appunto sul palco dell'Ariston non due vallette come succedeva da sempre ma Achille Lauro e Zlatan Ibrahimovic ci saranno le vallette di Sanremo 2021 grazie, iscrivetevi al canale, seguitemi nei miei podcast su Spotify, buosce la lalla e noi come sempre ci vediamo in un prossimo video, buon Sanremo a tutti ragazzi, buona festa della musica italiana, ciao raga ciao 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 ciao, ciao.